Leders, goeiemiddag en welkom by hier die vijfde telematische sessie vir bezigheidsstudies. Ons is nou in die peilvlak en ons is bezig om ons voor te bereid vir die einde van die examen. Ook een groot woord van welkom aan die onderwijsers wat ook daar is en laat weet gerust vir ons waar jylle hier die um, uitzending waarneem. Die SMS nommer is 31498. 31498 en dan is daar ook een WhatsApp nummer 27 1 oh die nummer is daar beskikbaar ja daar is die WhatsApp nummer 062 708 9760 laat wees gerus waar jy ingeskakel is en ons sal dit erken ek wil dan ook vandag een baie goeie vriend um, welkom jyt ons is baie bevoorig om jy te hee Jeremy Zoutsman. Jeremy, welkom terug. Jy by Telematics, ek onthou, jy was twee jaar gelede, ook op die een van ons um, sessies, ne? Ja, um, meneer, baie dankie vir die geleentheid, dat jy kan wees. Um, dan, ook aan ons leders en onderwijsers, um, welkom by die sessie. Ek glo dat jylle saam met ons jy tykie sal geniet, en dat ja, elke inlichting wat met jy gedeel sal word, dat het een vruchtevolle sessie vir jy sal wees. En, en dankie, dat jy die tijd afgezonder het om saam met ons hier te wees. Baie dankie, Jeremy, vir daar die interessante inleiding. Maar Jeremy, jy het gepraat van die um, graad 12 leders en dat hulle hier die sessie moet um, geniet. Maar hulle skryf binnenkort die finale examen. Daar is moest nie nog baie daar oor nie, nie. Jy het die dag enig idee van wanneer hulle skrywe en hoeveel daar het hulle nog oor? Meneer, die aanvankelijke datum vir die examen vir ons graad 12 is die 12e november en leders, ek, ek wil die aanmoedig dit te sê dat jy het aanvankelijk slechts 53 daar oor vir die voorbereiding van die groot examen. 53 daar voor dat hulle die finale bezigheidsstudies vraagstel skryf? Dit is recht so. En sluit dit in vrijdag en saterdag en zondag na weke? Ja, dit is baie tijd. So dit sluit eindelijk elke dag van half in. Absoluut, absoluut. Tjermeek is blijf vir daar die inlichting. Leders, waarna gaan ons vandag kyk? Ons gaan kyk na beleggingssekuriteite. Nou, jylle sal weet, op die skerm is aangedui, beleggingssekuriteite val onder die hoofonderwerp bezigheidsstudies of bezigheidsgeleentede. Hier is jou vier hoofonderwerpe in bezigheidsstudies. Onder bezigheidsgeleentede het ons beleggingssekuriteite. Ek dink, dit is belangrijk dat jy weet dat hier die onderwerp val onder bezigheidsgeleentede, want as jy jouself voorberei, is het belangrijk dat jy hier die onderwerpe allemaal saam bestudeer, want aan die einde van die jaar tel hier die 125 punte hier die hoofonderwerp op sy eie. Trouwens, elkeen van hulle tel 125, maar jy moet seker maak dat jy die verskillende onderwerpe saam bestudeer, so dat jy hier die vraag wat hulle kan vraag uit bezigheidsgeleentede, dan kan beantwoord. Reg, so, Jeremy, ons gaan bykie kyk na die Johannesburgse Securiteitbeers, en hulle noem dit ook die Johannesburgse Effectebeers, so al twee terme is aanvaardbaar. Belangrik leder is dat jylle van die Johannesburgse Effectebeers die volgende moet weet. Eerstens, wat is die funksies van die Johannesburgse Effectebeers? En dan tweedens, wat een soort beleggings is beskikbaar op die Johannesburgse Securiteitebeers of op die Johannesburgse Effectebeers. Nou hier die vraag hier, hy word jaarliks gevra, die funksies van die Effectebeers, en dit is so makkelijk om daar die punte te, te kry vir daar die vraag. So, Jeremy, as ons na daar die vraag kyk, ons gaan nie vir die leders klompie sinnigje om te bestudeer nie, nie? Nee. Wat gaan ons doen? Ons gaan sleetel worde uit die leders. Ons gaan het, ons gaan het bieder makkelijk maak, so dat ons, wanneer ons studeer, dat ons die sleetel worde kan onthou, en daar volgens ons, ons funksies um, um, skrywe. So ons gaan kijk, dat die eerste, eerste funksie, word verwees daar die barometer. Ja, Jeremy, ek is blij, jy noem dit, ons gaan kyk na die sleetel worde. Nou gebruik ons hier die sleetel worde, om ons te help, om feite te construeer. Nou, ek geloof stellig, dat as jy dit kan doen, jy kan hy stedelwoord gebruik, en om in jou eie woorde, een feit construeer, dan eerstens verstaan jy die werk, maar tweedens, dan sal jy die werk ook langer onthou. 
So, ons onthou die sleutelwoord barometer, en belangrijk wat daar moet um, onthou word, is dat die Johannes per se effecte bees dien as een barometer van die economische toestanden in ons land. So as ons kyk na wat gebeur by effecte beers, dan kan ons sê, die economische toestanden in ons land is goed, of die economische toestanden is slecht. En dis ook om ons sê, die effecte beers dien as een barometer van ons economische toestanden in die land. Jeremy, die tweede ene is surplus fondse. Hoe hou dit verband met die Johannes beers effecte beers? Die surplus fondse verwijst naar die elke fonds wat, wat beschikbaar is, wat beleek kan word in die maatschappij. So dis die extra's wat die instanties beschikbaar het, so dat bereidwillig kan wees om het natuurlijk te kan beleek in maatschappijen. Oké, okay, soos die sê eindelijk dat die en hier verwijs ons specifiek na financiële instellings nie, wat daar gebeur is, die geld wat die mense in die financiële instellings deponeer of beleek. Die financiële instellings gebruik nie al daar die geld om dit uit te leen nie. So dit is waar die surplus fondse dan vandaan inkom. Ja. Nou daar die extra geld wil hulle dan nou nie in die kluis laat leen nie. Dit so. Nou gebruik hulle daar die geld om te bele in aandele, so dat hulle extra dividende op daar die geld kan kry. So die effecte, be- die effecte beers gee aan hulle daar die geleend uit. Dit is recht nie. Ok. Die derde ene is skakel. Nou, Hoe dien die effecte beers as een skakel? Een skakel tussen wie en wat? Die effecte beers dien as een skakel tussen die belegger, dit wil sê die persoon wat die geld het, dis recht. en dan ook die maatskapie, die organisatie wat die geld nodig het. So die effecte beers bring eindelijk jou, jou belegger en jou maatskapie bring dit saam. En dit is hoe dit as een skakel dien. Yes. Ons kan bijvoorbeeld dink aan Jeremy, ek weet die wereldbeke rugby begin binnenkort, nie? Het is recht so, ja, en ek glo ons, ons kijkers het natuurlijk sy eie ginsteling spanne. Um, en, en as ons dit kan opbreek, in vergelijking wat meneer Mombe gesê het, ons bring die twee komponente by mekaar en dat dan dien het as een skakel. Nou, wanneer ons in die rugby praat, uh, Mr. Mombe, dan sê ons, ons het ons voorspelers, ja, dan het ons ons achterspelers, hmm. en dan is daar een belangrike persoon, ons noem hom die skrimskakel. Is hy die kleinste mannetje op die veld? Somtens is hy klein, somtens is hy groot, uh, maar in meeste geval is hy klein mannetje, en hy skakel die twee komponente van die spel, en hy is die skakeling, basis tussen die voorspelers en die achterspelers. Oké, okay, so in die, stel, die selde trend kan ons sê, dat die effecte beers is die skakel tussen die beleggers, en tussen die maatskapie. Precies. Derdens, klein beleggers, nou Jeremy, dit is belangrijk. Leders, die effecte beer stel, selfs die kleinste belegger, die persoon met die minst hoeveelheid geld, ook die geleentheid om aandele te kan koop. So, jy kan bijvoorbeeld een honderd rand het, en nou kan jy gaan kyk op die um, aandele beers, as hulle nou die prijse van die aandele publiseer, dan kan gaan kyk, wat is die prijs van bijvoorbeeld een aandeel van twee rand. Dan kan jy honderd rand gebruik, en 50 aandele koop van twee rand. En so, selfs die kleinste belegger kan dan ook in die um, effecte beers aandele koop. En dan ook deel word van die rijkdom van die land. En dit is die gedachte. En dit is absoluut die gedachte, ja. Nummer 5, die waarde van die aandele. Leders, omdat die effecte beers die beleggers en die maatskapie by mekaar bring, word die waarde van die aandele um, bepaal dier vraag en aanbod. So dit is eindelijk een ware weerspeling, die prijs van die aandele is eindelijk een ware weerspeling van die waarde van die aandeel, omdat daar die aandeel bepaal word dier vraag en aanbod. En dan heel laatst in Jeremy, ek denk jou gunsteling, die prijse van die aandele is tot allemaal beskikbaar en dagelijks word die prijse dan um, gepubliseer of in korante, Jeremy het hier enige ander uh, idees waar dit gepubliseer kan word? Korante? Ja, ons, ons kan verskillende opties gebruik, uh, radio's. Op, jy hoort op die radio, dis reg. Niesblaaie. Niesblaaie. Um, internet. Internet, oh ja, dis reg. En dan ook op TV, ne? Dis reg, ne. Reg, so. Leders, so, dit is jou eerste belangrike punt wat jy moet onthou. Die f- ses funksies van Johannesburgse effectebeers, onthou daar die stetelwoorde, barometer, 
Suppelsfondsen, schakel, klembeleggers, waarde en prijzen wordt gepubliceerd, dan kan je verzekerd worden van tenminste 10 tot 12 punten, met je dat dan nou uitbreid en in een volledige zin uitschrijft. Jeremy, die tweede ding van die effecten beers waar we ons moet kijken, is die soorten beleggings beschikbaar op die effecten beers. Wat de beleggings is al beschikbaar aan die belegger? Daar is een paar opties beschikbaar. De ene is de aandelen, als ook die effecten en dan laatstens buitenlandse geld, eenheden of buitenlandse valuta, zoals ons te bekend in de school is. Leders, ja, hier is een nieuwe vraag hier, wat deel is van die nieuwe examenrichtlijn. Zo, so, het is baie belangrijk dat je moet weten, als je belegger geld beschikbaar hebt en hij wil het beleggen op die effectenbeers, dan is dat drie opties. Hij kan of aandelen koop, hij kan effecten koop of hij kan beleggen in buitenlandse geld eenhede. Jeremy, so ons het nou baie beleggers daar buitenkant. So daar is verschillende type beleggings tot hulle beskikking. Nou nie net beperkt tot die aandelenbeurs nie, maar in geheel is daar omtrent vier type waarop ons gaan concentreren. So wat is daar die vier type beleggings wat belegger in kan beleggen? Beleggers het die optie om in verschillende type beleggings te beleggen. De eerste is die besigheidsbeleggings, tweede is die aandelen, Effectentrust en laatstens staatskleinhandel effecten. Jeremy, ja, voordat ons voortgaan, ik wil net die volgende school is het in woordigheid erken. Al die school van die Noordkap, is jy oorspronkelijk van die Noordkap, Jeremy? Ik zou zeggen een paar kilometers van die van Noordkap. Nou, een paar kilometers daarbij. Ik zie um, Rangeville High School in Kurma, Noordkap. Hulle sê, goeiemiddag sê, Delport Swoop is ingeskakel. Hulle sê, hulle so 70 kies van Kimberley. En dan Britsen secundair in uitsporing, alles ook ingeschakeld. Ons sê welkom aan jullie en ook aan jullie onderwijzers. Leder, so, kom ons kijken naar die verschillende bezigheidsbeleggings. Die eerste in Jeremy is die korttermijnbelegging. Waarom praat ons van korttermijnbeleggings? Korttermijnbeleggings verwijst naar wanneer het geld beschikbaar is binnen een kort tijdperk. Zoals so, verwijst naar dagen, maanden of één jaar. Jeremy, kan ons niet zo bekijken terug gaan? Zo, so, jij sê als een belegger. Belezen geld, maar daar die geld is dan beschikbaar binnen een jaar. Dan zien we ons dat is een kort termijn beleggen. Dus rechts zo meneer. So, die opbrengst waar die belegger zal krijgen daar die beleggings, wat zal dit wees, hoog of laag? Ik denk dat het bij een laag opbrengst wees, juist meneer, omdat dit in een korte termijn plaatsvindt. Ja. Zo so, ons voorbeelden daarvan, soos wat ons kan zien daar zo, so, ons het ons spaarrekening. Um, als ook die money market of die geldmarkt, wat verwijs wordt, als een voorbeeld van een kort termijn belegging. Oké, okay, so daar die geld is beschikbaar binnen een kort periode. Dat is recht, meneer. Recht, die volgende type beschikbaarheidsbelegging, Jeremy, is een lang termijn belegging. Nou, hoe verschilt dit dan nou van die kort termijn beleggings? Die lang termijn is niet onmiddellijke toegang tot jouw belegging. Zo, so, dus is een tijdperk van 2 tot 5 jaar. Um, wat betekent dat jij kan niet binnen vijf maanden of zes maanden of acht maanden um, um, toegang hebt tot je belegging. Dat moet die termijn verstrekken. En dan het een hoge opbrengst als wat die korte termijn heeft. En die voorbeelden daarvan, um, leders en onderwijzers, is een vaste deposit toe. Wat het een vaste tijdperk heeft, um, over een zekere tijdperk, bijvoorbeeld een twee jaar of dan nou een vijf jaar. En dien jouw kies is hoe ver, hoe lang jouw belegging moet strekken. Jeremy, dank je daarvoor. Die volgende bezigheidsbelegging, Jeremy. Als we gaan daarna kijken naar jullie voorbeeld, voor ons voortgaan naar die volgende. Ik wonder of je leders voor ons kan zien. Leders, op die scherm is dat twee scenario's. Die een verteenwoordig een langtermijnbelegging en die ander een verteenwoordig een korttermijnbelegging. Ik wil leers moet gewoon niet hier naar kijken. Als jullie nou naar jullie voorbeeld kijken. Ik ga weer naar het uitkom. A. Hulle sê, as jy nou uh, geld belee en die balans is tussen 10.000 en 100.000, dan is jouw rente 7.1%. In BCL, as jou balans boven 10.000 is, so dis blijkbaar die selde soos die eerste ene, maar dan krijg je slechts een rente van 4.75%. Nou wonder ik leders of jullie van mij kan sê, wat er een van hierdie twee is, uh, verwijst naar een langtermijnbelegging 
en wat er een verwijst naar een kort termijn belegging, als ons kijkt naar die opbrengsten wat A en B ontvang. Ik wonder, wat er school het die vinnigste vingers? Jeremy, kom ons geen goed voor een paar secondes. Um, Chanel Versagie, Cindy, Valentine, Timmeren, Titis en Paulette, Job is ook ingeskakel by hierdie sessie, ons sê welkom aan hulle, en Jeremy, jy sal het die geloof nie, ons het die antwoord gekry hier so, van uh, besoeker het nou nie aan naam, of die naam van die school aangeduid nie, maar die besoeker, oh, oh, hier kom die antwoord so vinnig dier, um, twee sê lang termijn, en twee sê kort termijn, ek wonder waar nog a, a, nog een vijfde een sal bykom, kom ons wacht hou, Nee, het kom nie by nie. Kom Jeremy, nie. kom ons help ook gewille. Wat er in die kort termijn en wat er in die lang termijn? Gebaseer op die opbrengs, nie? Daar sê. En ons sê daar, A is die lang termijn, so daar het ons twee correcte antwoorde gegee, gekry, maar leder is jylle tele naam van jylle skola aangeduid nie, so asjeblief volgende keer, vat ek hier maar een ekstra sekonde of twee, om hmm. die naam van jylle skola ook aan te doen. Ons sê baie dankie. En natuurlijk, B is die kort termijn belegging. Net so gelees. Hou reffing is maar lekker warm, want daar kom nog heel wat vraagjes later. Loeris Fontein, um, Jeremy is ook ingeskakel, ons sê welkom aan hulle. Welkom Loeris Fontein. Leders, die vierde, derde type bezigheidsbeleggings, Jeremy is engelbevondsing, hulle noem dit angel funding, en dan die wachtkapitel of venture capital. Wat is die verskil tussen na die twee gauw, Jeremy? Baie vluchtig. Die engel of die angel verwijst na beleggers wat financiering aanbied aan nieuwe bezighede in ruil vir een deel van die eienaarskap van die bezigheid en dan die waagkapitaal verwijst na die financiering dier individueel of organisaties aan nieuwe of bestaande bezighede vir uitbreiding in ruil vir boogemiddelde opbrengste. Jeremy, hulle dring, die waagkapitaal mense, hulle dring aan op hooggemiddelde opbrengste. Wat sal die rede wees daarvoor? Hulle, onder die, onder die waagkapitaal, natuurlijk, al reeds vir jou die idee gee, hulle waag hulle kapitaal, so, so hulle glo dat wanneer hulle geld beskikbaar stel, dat die opbrengst, en dit wat hulle terug sal kry, een hooggemiddelde opbrengst sal wees, juist omdat hulle, hulle geld waag. So jy sê dat die risiko van daar die uh, belegging is een hoog risiko of een laar risiko? Een baie hoog risiko, van jou geld is nie gewaarborg om een hoge opbrengst vir jou te gede. Of jy kan selfs jou geld verloor, nie? Precies. Trouwens, Jeremy, het jy nie vir my gesê, jy het geld beleid in African Bank. Het jy daar geld beleid in African Bank een paar um, jaar gelede? Ek was nou nie so gelukkig um, met die... Um, geval wat gebeur het met, uh, met, met African Bank nie. Um, maar net te man, dit is deel van die leven vandag. Jy, jy win en jy verloor. Absoluut, absoluut. Rechtleders, die volgende type um, belegging is aandele. Nou, ons het al reeds gepraat van aandele, Jeremy. Maar net so een vluchtige definitie van een aandele. Waarna verwijs een aandele? As ons praat van een aandele. Een aandele, meneer, verwijs na een gedeelte eienaarskap van een maatschappij. Oh, nou dit is nou baie powerful. As ek een aandeel het, sê vir my, dan besit ek een gedeelte van een maatskapie. Dat is precies wat het sê. So as ek aandeel het in byvoorbeeld, sê, piek en pie. Dan maak het meneer aandeel houwer. Het maak my aandeel, oh, dit, so dis waar die naam vandaan kom, aandeel houwer. Maar, Jeremy, meer as dit, dit beteken ek, een gedeelte van daar die maatskapie behoort aan my. Dat is wat het sê? Lieflik. Nou, hoe weet ek, een gedeelte van die maatskapie behoort aan my? Elke aandeelhouwer um, het die recht om um, een aandeelcertificaat te ontvang. So daar word een certificaat uitgereik aan een aandeelhouwer om te bewys hoeveel die persentatie aandeel hy het in die maatskapie en natuurlijk wat kan verwacht word um, indien hy so die aandeel onttrek in die maatskapie uit. Jeremy, so jy sê daar die aandeelcertificaat is een stukje papier, is reg. wat gegeven wordt, maar jeden dag is daar moest nou wegbeweeg van die uittrek van aandeelcertificaten, want alles wordt met nou elektronisch gedoen. Dat is reg. En hulle praat nou van straten. Nou leders, um, alhoewel dit nou een Engelse afkorting is, moet jullie dit ook ken, mm. 
en straat is dan eenvoudig vir, as ons gauw dit vir woord vir, letter vir letter gebruik, chaise, miskien kan jylle om neerskrywe, dit staan vir, die S is vir chaise, aandele, die T-R-I staan vir transactions, so het chaise, transactions, en dan die tweede T staan vir totally, en dan die E staan vir elektronik. So strate staan dus vir shares, transactions, totally elektronik. So hulle beweeg weg van daar die aandeelcertificaat in die vorm van a document. Dis recht meneer. Recht. Jeremy, ek sien daar nog heel wat skole hier so vir ons aangesluit en ons sê welkom aan allemaal van hulle. Maar voordat ons hele name bevestig, gaan ons gauw net voort na die volgende skuifie. Effecte trust, Jeremy, wat is dit? Effecte trust bestaan uit een aantal verskillende aandele en sekuriteite wat saamgevoeg is en bestuur word dier een fonds bestuurder. En hier die effecte trust word opverdeel in eenhede waaraan een waarde gekoppel is volgens die aantal aandele. En beleggers koop die eenhede of die unit trust in Engels beskikbaar van die fonds. Jeremy, so die effecte trust, verskil van die aandeel, as jy aandeel koop, dan koop jy aandeel in slechts een maatskapie. Is dit so? Dit is recht. Maar as jy effecte trust koop, dan koop jy een eenheid, maar daar die eenheid bestaan uit aandele in verskillende maatskapie. Dit is recht, meneer. Is dit so? Ja, so dit is, dit is een baie la risiko. Die risiko is minder. Is minder, ja omdat die een maatskapie kan daar swak presteer, maar die ander maatskapie kan dan goed presteer, maar jy dan ook een aandeel in beide van hulle. Dit is recht, meneer. Lieflik. So, let ons as goed kyk na die effecte trust. Wat gebeur is, a klompie beleggers, hulle kom saam, hulle vat al die geld wat hulle het, wat hulle graag wil bele, ek hoop nie, dit is al die geld wat hulle het nie, want hulle moet daarom ook piekie geld oorhoom nie, so hulle vat al die geld wat hulle graag wil bele, en dan sit hulle dit in een fonds, hierdie fonds word bestuur dier een fondsbestuurder, en dan is daar ook een trustee, wat seker maak dat die fonds recht bestuur word nie, dan word dan hierdie geld word bele in in bates of in aandele, wat toelaatbaar is, en dan enige opbrengste wat hulle dan ook krij uit hier die toelaatbare aandele in termen van dividende of rente, word dan verspreid terug aan die oorspronkelijke beleggers. Indien die waarde van die aandele sy prijse gestuig het oor tyd, dan maak jy een kapitaalwins, en daar die kapitaalwins gaan dan natuurlijk ook na die oorspronkelijke beleggers. En dis hoe een effecte trust in essentie hoe dit werk. Jeremy, staats klein handel effecte, wat moet ons weet daarvan? Hierdie is een spaarschema wat behartig word dier die nationale tesorie, of die orgaan van die staat. Die tesorie reik uit staats klein handel effecte aan die algemene publiek, en die minimum bedrag wat jy kan belee, is tussen 1000 rand, oor 2, 3 of 5 jaar. Ja, Jeremy, dit is eindelijk een tweeledige doel. Een van die redes is, die staat wil graag hee, mense moet meer spaar. So dit is een manier van spaar. Die tweede is, dat die staat die dalk geld nodig, om hulle uitgaves te financier. So dan kan hulle ook klein geld, handel effecte uitreik. Ons gaan later kyk na die risikos verbonde aan hierdie klein staat of die staats klein handel effecte. Maar dit is essentie een schema wat behartig word dier die staat om geld in te vorder, so dat hulle dalk, hulle wil hee ons publiek moet meer spaar, maar hulle wil dan ook dalk geld nodig het om sekere projekte te financier. En dit is een goeie manier om die geld te kry. Sê nie my as ons ook kyk na die risikofaktor van al daar die type beleggings. Kom ons kyk gauw. 
um, beesgeesbelegging, sê hulle sê die, die risiko daar is hoog, hoekom is die risiko hoog vir beesgeesbeleggings? Die motivering sal wees, dat as as geen waarborg, dat die belegger sy geld sal terugkry nie, juist omdat daar net op een specifieke beesigheid um, belee word, so daar is een hoog risiko wat daarmee gepaard gaan meneer. So die beesigheid kan dalk dan krot raak? Dat is recht. En dan die, die, um, die belegger, hy kan na niemand toe gaan om daar die geld terug te is nie. So die risiko is baie hoog nie. Wat van aandele Jeremy? Aandele self um, het een lang, medium en, en selfs een hoog risiko. Die motivering sal wees dat die aandelehoers het beperkte aansprekelijkheid. So dat hang af van die type aandeel wat jy belee. Natuurlijk kry ons um, oor die algemeen twee type aandele. Ons kry jou gewone aandelehoers, aandele, en dan kry ons ook jou voorkeer aandele. En ek dink dit is waarna jy verwees na die type aandele. Dit is recht so, ons kry twee types, ja. En leed ons, ons gaan meer daarvan praat later aan, nie? Jeremy, wat van die risiko van die effecte trust? Die, die effecte trust, soos ek vroeger genoem het, um, dit het een baie laar risiko. Die motivering natuurlijk sal wees, soos meneer genoem het, die portefeuille word dier deskundig is behandel, so daar is meer as een bezigheid betrokke, en die risiko word verspreid oor een aantal eenhede. Van verskillende maatskapie. Van verskillende maatskapie. En ook betrokke in verskillende nijverhede of sektore, nie? Dit is recht, ja. En die staatskleinhandel effekte, ah, daar is een so spelfout, nie? Um, kleinhandel effekte. Ja. Jeremy, wat is die risiko daar? Daar is geen risiko nie. Juist um, omdat die geld word gewaarborg dier die staat. So as enig het sal gebeur, die staat gee jou die waarborg dat jou geld terug sal kry en in die algemeen glo ons mos ons staat, is in goeie hande, so niks sal met ons staat gebeur nie. <laughs> Jeremy, ja nie, so jy sê die geld word gewaarborg, Hulle, die, die belegger sal sy geld terugkry, en onmiddellik denk ek nou natuurlijk aan die opbrengs, so as die geld gewaarborg word, wat denk jy, wat sal die opbrengs wees, sal het een hoog opbrengs, of een laag opbrengs wees? Juist omdat daar geen risiko is nie, kan jy verseker wees van een baie hoog opbrengs. Het sal het een hoog opbrengs wees of een la opbrengs? Um, omdat die, om die geld gewaarborg is, denk ek die opbrengs sal eindelijk um, laag wees, nie? Of die rente wat die staat sal betaal is laag, yes. omdat hulle vir jou sê, luister, jy gaan jou geld terugkrijg. En juist omdat dit een specifieke um, sê presentatie gekoppel is, daar daarin. Ja, absoluut, absoluut. Een vastgestelde presentatie. Vastgestelde presentatie. Dankie, Jeremy. Jeremy, as ons kyk na die um, na, na aandele, as een beleggingsgeleentheid, dan moet ons kyk na die verskillende um, komponente, ons moet kyk na die soorte, ons moet kyk na die voorkeer, ons moet kyk na die rechte en die beperkings, kom ons kyk gaan na die verskillende soorte aandele, daar is basis drie soorte aandele, wat, is da- wat sal daar die drie wees? Die gewone aandele, die voorkeer aandele, en dan natuurlijk die laatste, die bonus aandele. Kom ons kyk gaan, wat is die verskil tussen daar die drie? Die gewone aandele, Jeremy, die eerste ding wat ons moet weet, leders weer eens, um, word hier die sleteltermen sleetel, um, en concepten vir julle gegeen. Nou, ek kry, elke keer kry ek um, oproepen en e-poste wat vir my sê, meneer, julle gaan te vinnig, ons probeer om hierdie goed neer te skrywe, maar ek moet sê dat ons tyd is rechtig beperk, maar ek waarborg vir julle, ek beloof het dat ek hier die um, powerpoint vanavond nog op ons webwerf sal sit. Beesigheidsstudies het sy eie webwerf, ek gaan dit nog vanavond oplaai, en morgenochtend as jy opstaan, dan sal jy dit kan aflaai. En net voordat ons afsluit, gaan ek julle die webadres gee, ja, voldoende tyd om dit neer te skrywe, dan sal jy hier die um, powerpoints kan kry. Nee. Jeremy, gewone aandele, in terme van stemrecht, het die gewone aandele oor stemrecht en waarvoor het hulle stemrecht? Die antwoord is, hulle het beslis een stemrecht en hulle stemrecht laat hulle toe om die directie van die raad aan te stel. So hulle besluit wie gaan op die directie wees van die uh, maatskapie. Gewone aandele oor students. Die waarde van die aandele, die waarde van die gewone aandele leders, dit word bepaal dier natuurlijk die economische toestanden in die land, en dan was het later gepraat van, die, vorige een gepraat van die barometer, wat die economische toestanden bepaal, of um, een aanduiding gee daarvan, 
So, die waarde van aandele wordt bepaald door die economische toestanden van een land, maar ook door die winstgevendheid van die maatschappij. Um, ons het nou onlangs gesien uh, een maatschappij soos MTN. Sy aandele het binnen die afgelopen 6, 6 maanden het het gedaal van 240 rand aandeel tot omtrent so 170 rand. As gevolg van um, minder winstgevendheid, maar ook die economische toestanden in die land. By liquidatie, wat gebeur by liquidatie? As die maatschappij nou bankrot gaan, waar staan jou gewone aandeelhouwers? Nou jou gewone aandeelhouwers, Jeremy, hulle staan trouwens laatste in die rij. Hulle word eers uitbetaal, nadat die voorkeer aan die lauwers uitbetaal word. Dat is recht. Ek denk, dit is belangrijk wat ons leders moet onthou. As ons kyk by die dividende, wat gewone aan die lauwers ontvang, ons eerste punt wat ons moet maak is, dat die gewone aan die lauwers, hulle geen waarborg, as het kom by die betaling van die dividend nie. Dividende word slechts uitbetaal, as dit verklaar word, en dit word slechts verklaar, mits die onderneming voldoende wens gemaakt het. En dan natuurlijk word hulle slechts dividende uitbetaal aan gewone aandeelhouwers, nadat die voorkeer aandeelhouwers uitbetaal is. So let us, dis belangrijk dat julle daar die moet weet van gewone aandeelhouwers. As ons kyk by voorkeer aandeelhouwers, in termen van stemrecht is het belangrijk om te let dat hulle het geen stemrecht nie, in die sake van die maatskapie nie, behalwe as hulle moet stem oor die dividende of enige sake wat hulle dividende wat aan hulle uitbetaal moet word, wanneer dit bespreek word, dan het hulle stemrecht. So hulle stemrecht is eindelijk beperk. Hulle kan nie stem oor aangeleentede wat die maatskapie raak nie, behalwe oor aangeleentede oor die dividende wat uitbetaal moet word aan hulle al dan nie. Ek het al reeds genoem wat gebeur by liquidatie. Jou voorkeer aandeelhouwers, by liquidatie staan hulle voor die gewone aandeelhouwers. So, as daar nog geld oor is, nadat die maatskapie nou bankrot is, dan word jou voorkeer aandeelhouwers eerst uitbetaal, en dan jou gewone aandeelhouwers. Maar belangrik, hulle word na die krediteere uitbetaal. So hulle staan eindelijk tussen die krediteere wat voor hulle uitbetaal word, en dan die gewone aandeelhouwers wat na hulle uitbetaal word. Hulle dividende echter is gewaarborg. Die dividende van voorkeer aandeelhouwers is gewaarborg. Hulle krij een persentatie van die waarde van die aandeel, of dit word as een vastgestelde bedrag. Dit is of 10 rand, of tal 10%. Maar dit is gewaarborg. Ons het gesê, hulle het voorkeer, hulle het voorkeer voor die gewone aandeelhouwers, en ons het gesê, dit is een vastgestelde bedrag, of een persen, daar sê. Jeremy, ons krijg verskillende type voorkeer aandele. Wil jy gaan nie bykie daar oor praat? Ja, ons krijg deelnemende voorkeer aandele, ontvang dividend as een vaste persentage, en en as ook dividend saam met die gewone aandeel, houwers. Jeremy, wacht, kom ons gaan gaan bykie terug. Deelnemende voorkeer aandeel houwers. Hulle krij hulle vaste persentatie, dividend. En as daar een dividend verklaar word aan die gewone aandeel houwers, dan krij hulle nog een stukje daarvan oor. Precies. En ek wil graag een deelnemende voorkeer aandeel houwer wees. Dit reik na een rechte saak. Dit reik na een rechte saak, ne? Jeremy, dan die cumulatieve en nie cumulatieve aandele. Hoe werk hy story? Die cumulatieve voorkeer aandele word verwijst dat indien een dividend nie uitbetaal word nie, as gevolg van swak wins, word die onbetaalde dividend oorgedra en bijgevoeg by toekomstige dividend uitbetalings. Ok, kom ons gaan, ons sê om geweer, Jeremy, jy sê die cumulatieve voorkeer aandele hoors, indien die dividend nou nie uitbetaal word nie, omdat daar nou nie goeie wins gemaakt word nie, dan verloor hulle nie daar die gedeelte nie. Nee. So, as daar dalk in die toekomst een dividend uitgeverklaar word, dan kry julle daar die onuitbetaalde gedeelte. Onuitbetaalde gedeelte plus die nieuwe gedeelte. Plus die nieuwe gedeelte, ja. Nee, dan wil ek nie meer een deelnemende voorkeer aandeel hoor wees nie, nou wil ek cumulatieve voorkeer aandeel hoor wees. Nog een beter voorkeer. Nog een beter optie. 
En in die cumulatieve vorige keer aan die leven wijs, en die net dividend niet uitbetaald wordt, niet als gevolg van zwak winsten, wordt die onbetaalde dividend verloren of hulle worden verbeerd. So dat is niks in die geval niet. Oké, okay, zo so hulle moet maar hoop dat hij elke jaar een dividend verklaar wordt. Ja. Of anders te verloren uit. Alles. Alles, ja. Jeremy, dan krijgen ze ook aflosbare voorkeur aandelen en dan niet aflosbare voorkeur aandelen. Wat is het verschil tussen die twee? Aflosbare voorkeur aandelen verwijst naar voorkeur aandelen waar die maatschappij op een vastgestelde tijd per terugkoop vanaf die aandeelhouder. En die niet aflosbare voorkeur aandeel verwijst naar voorkeur aandelen waar die maatschappij niet zal terugkoop van die aandeelhouder. Nee. Oké, okay, so dat is lekker eenvoudig, nee? Ja, sir. Jeremy, jy sal nie glo nie, ek het hier boodskap van um, Trasten Samboya, van die hoerskool Boesmanland. O, oh. hy sê, geniet baie die klas en verstaan die afdeling baie beter, en hy sê, hy gaan soms 90% behaal in die voorbereidende, voorbereidende examen. Prachtig. Trasten, um, we bless you with that, yes. and please claim, yes. claim that um, blessing with your 90%. Yes. Josephine, Shereen, Conray, Christopher, hulle sê, hulle is Loeries uh, Eisters. So hulle is, hulle is, hulle meet staal teen staal. Absoluut nie, hulle sê, hulle gaan so maar um, goeie uitsla behaal. Dan hoorskool, Garis is ook ingeskakel, hulle sê, hulle is omtrent so 420 kilometer van Kimberley. Um, nou, dit is een baie ver gerei nie. Garis, ons sê, welkom aan julle. Hoorskool, um, SC Kins is ingeskakel. Um, dan sê, Bastiaanse sekundair. Nou, ek weet, ek was omtrent so in Martmand, daar by Bastiaan sekundair, en Sean, en Gerald, en Arthur, hulle sê, hulle luister baie aandachtig, guys, ek is blij, hulle luister aandachtig. Ja, so, graad 12B is ingeskakel, ja, welkom graad 12B. Ons sê, dankie vir julle. Jeremy, ons moet bykie aangaan, um, bonus aandele, wil jy gaan net vluchtig daarom praat, Jeremy? Die bonus aandele, is gratis aandele, soos wat die woord natuurlijk vir ons verduidelik, aan huidige aandele hoors, en is gebaseerd op die huidige hoeveelheid, nog eens klein speelvolkje daar, aandele wat in besit is, en die motiveer natuurlijk vir die bonus aandele sal wees, voldoende reserves wat nie in die toekomst nodig word nie, en die hoogwinste wat leidt tot groter dividend uitbetalings waarmee werknemers en vakbonde nie altyd sal saamstem nie. O, so, die, die maatskapie is eindelijk nog baie slim nie. Kijk, um, hulle wil graag hulle beleggers vergoed. Maar wat gewoon gebeur is, as jy nou um, hoe dividende uitbetaal, dan klop die, die vakbonde en die werknemers kom klop ook aan die deur vir ietsie meer. So wat doen die, um, die, 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 die eienaars van die aandele of die directie? Hulle sê hulle gaan nou bonus aandele uit, uitrek. So alle beleggers, alle aandeelhouders, hulle hoef nie die aandele te koop nie, maar hulle gebruik geld wat een reserve is, om daar die uh, waarde van die aandelen te dek. Um, so dis geld wat hulle nie gaan benodig nie, het geld wat nie daar lee, en daar die geld omskip hulle dan in aandelen en hulle gede dan nou vir die um, beleggers. Dan kan hulle natuurlijk hulle dividende laag hou. Um, so die, die beleggers gaan nie eindelijk klaar nie, want hulle weet hulle het nou ekstra aandelen gekry, en hulle hou dan ook die um, vakbonden en die werknemers tevrede, want hulle sien, die beleggings is nie so um, buitensporig hoog nie. So dit is waarom um, bonus aandele uitgereik word. Jeremy, gevraag, ons het gepraat oor die rechte van voorkeer aandele was, leders, dit gaan op die powerpoint wees vir julle. Ons het gepraat oor die beperkings, um, dit is maar net een samenvatting daarvan. Jeremy, belangrijk, um, bezigheidsstudies het taal op sy eie, en dit is belangrijk dat leders die betekenis van die concepten moet weet. Ja. Kom ons gaan gewoon vluchtig dier die volgende concepten. Skuldbriewe, kom ons kijk na skuldbriewe, verwijs na een medium tot langtermijn skuldinstrumenten, wat gebruikt word dier groot maatskapie om geld te leen tegen een vastgestelde rentekoos. Termin natuurlijk, als een maatskapie geld nodig het, dan kan hy of geld gaan leen, uh, die nadeel daarvan is, hy moet daar nou hoog rentekoorse terugbetaal, of hy kan meer aandele uittrek, die het probleem daarmee is dat die waarde van die aandeel kan daal taal, of hy dan nou nog een optie, hy kan skuldbriewe uitrek. En hierdie kan uitgereik word aan die publiek, aan ander maatskapie, en dan eindelijk geld leen van hulle, tegen een vastgestelde koers, en dan uh, word een vastgestelde tijdperk of termijn. Nee? 
Dividende, Jeremy, wat is het dividend? Dividende wordt gewijs naar een gedeelte van de verdeling van die winst van een maatschappij na belasting aan die aandelen volgens die type en die getal aandelen wat die belegger besit. Ja, ons moet nou reeds daarover gepraat hebben. Dat is zo, meneer. Jeremy, ja, nee. And now I have to come to the dividend we are declaring. You can see that it's by your mens. That's by your dividend, ja. <laughs> and they all like almost as gewone aandele hoors. <laughs> want alle wacht in spanning. Waar die dividend gaan wees. En, um, ek is seker in die ander vergadering sy die voorkeer aandele hoors. Alle weet natuurlijk. Alle sit achter in die saal. Alle sit heel achter. Alle hoef nie hulle waai te maak nie. Nee, alle sal, alle sal hulle dividend kry. En as hulle nie hierdie jaar kry, dan kry hulle om volgende jaar nie. Behalwe as dit nou nie cumulatief is nie, dan verloor hy ons die optie. Dan verloor hy alles, ja. Dan verloor hy die optie. Jeremy, kapitaalwins, wat is dit? Kapitaalwins is die wins wat gemaakt word op die verkoop van die bate of die belegging en die winsgedeelte is die verskil tussen die aanvankelijke koopprys en die hoer verkoopprys. Bijvoorbeeld die verkoop van aandele of die verkoop van een tweede woning tegen een wins. Dit is jou kapitaalwins wat jy maak. Ek wonder as die technikus dat net vir die oorhoofse skoot kan gee van die camera. So jy koop jou aandeel. Jou aandeel koop jy op die eerste van die eerste 2015 en daar die aandeel is 20 rand weg. Op die dertigste van die neende 2015 verkoop jy daar die aandeel vir 35 rand. Die verskil tussen hierdie twee 15 rand, dit is wat verwees word as jou kapitale wins. Nee, soos eenvoudig die verskil tussen die aanvankelijke koopreis en die hoer verkoopreis, dit is jou kapitale wins. Dit is natuurlijk ingebring die regering, denk jy was in 2001 of 2000, 2001 of 2010, ja, oktober 2001, toet hulle die kapitale wins belasting ingebring. So, jy word dan belast op hierdie gedeelte van die kapitale wins. Nie op die verkoopreis nie, maar op die winsgedeelte van daar die baat. Ok, volgende een is Jeremy, is enkelvoudige rente. Wat is dit? Enkelvoudige rente is die rente wat bereken word op die oorspronglijke bedraggeld wat belee is, en dan word die rente wat geheef word as vastgestel vir die tijdperk van die belegging. Ok, enkelvoudige rente en dan sy neef of sy nuggie, saamgestelde rente? Sy neefie. Sy neefie? Sy neef, ja. Sy saamgestelde rente verwees na die elke periode wat bereken word op die oorspronglijke bedrag wat belee is en alle opgehoopte rente van die vorige periode is. So die rente word bijgevoeg by die oorspronglijke belegging, so dat jy kan rente op rente verdien. Ja, leer, het is belangrijk dat jy hierdie definities moet ken. Ons gaan later het aan jylle daar die berekeninge wees, en ek dink, dis waarmee die leders so op baie sikkel. Jeremy, leders kan ook gevraag wat om te onderskui, het is een enkelvoudige en saamgestelde rente, so wat sal die antwoord daar wees? As ons so onderskui tussen die twee type rente, sal ons sê enkelvoudige rente, word slechts bereken op die oorspronglijke bedrag geel wat belee is, en as ons ons oor kan kan kyk, dan die saamgestelde rente word verwees na elke periode wat bereken word op die oorspronglijke bedrag wat belee is, en alle opgehoopte rente van die vorige periode is. En die ander onderscheiding wat ons kan tref, is die rente wat geheer word, is vastgestel vir die tydperk van die belegging. En as ek hier naar die saamgestelde rente onderscheiding, dan sê ons rente word bijgevoegd by die oorspronglijke belegging, so dat jy kan verdien rente op rente. Op rente. Baie belangrijk. Dankie daarvoor. Jeremy, nou kom ons by die belangrijkste gedeelte, die berekeninge. Nou, leders, ek het vroeger gesê, Die funksies van die effectebeers, elke tweede jaar vraag hulle om, hulle het om nie verlede jaar gevraag nie, verwacht vir hom weer die einde van die jaar. Die berekening, enkelvoudige rente en saamgestelde rente, daar is die berekening wat jylle moet ken. Nou dit is so eenvoudig, dit is so onnodig vir jylle maar die punte te verloor. So kom ons kijk op, wat is die hoofdkomponente van enkelvoudige rente? Daar is drie komponente, eerstens, daar is die hoofdsom Jeremy, en dit is die oorspronkelijke bedrag, Ons het die rentekoers wat ons uitdruk as een persentatie en dan het ons ook die tyd, die investeringstijdperk. So indien hulle ooit vir julle vooruit die komponente van die enkelvoudige rentekoerse, dan is het die hoofdsom, rentekoers en dan ook tyd. As ons kijk na die formule, heel eenvoudig, ons gebruik die Engelse I for interest, rente, 
is gelijk aan P maal R maal T. Je leent voor de. Nou leer dus, als je hier die berekeningen doen, alsjeblieft, schrijf een neer daar die formule. Hulle geef je punten daarvoor. Moet niet net die antwoord op een stukje blij schrijven, die berekening op een stukje blij doen, en dan die antwoord niet schrijven. Nie. Je gaat niet die volle punten krijgen wat je verdient. Zo. So, Enkelvoudige rente, die formule is I, rente, is gelijk aan P, principal amount, times R, rate, times T, time. Waar R die rente is, P is die hoofdsom, I is die rente, P is die hoofdsom, R is die rente koers per jaar, als het decimaal uitgebreek, ik ga nou hier oor praat, en dan T is tijd in jaar of gedeelte van die jaar. Als ik het kan bijbrengen, um Meneer, dat wanneer we ons, ons berekening zouden doen, leer je net een achterneem, die tijd in de jaren of gedeelte van de jaar. Dat wordt verwijs als je bijvoorbeeld zegt, die, die vraag vraagt 24 maanden. Kan je niet 24 inschrijven in je berekeningen? Jij moet die 24 verwerken naar jaren toe. Dan krijg je ons twee jaar. Zodat so twee in dat geval zou die correcte aanbod zijn. Absoluut, Jeremy. En ik denk, het voorbeeld wat ons. Um, aan die leerders gaan wijs, gaan naar die punt ook illustreren. Maar dank, dank je dat je dat genoemd hebt. Zo, so, kom eens kijken naar jullie voorbeeld. Um, Jamie, wil je graag haar voorbeeld voor ons gaan lezen? Ik lees hem. Grant beleef 50.000 rand bij Capitec Bank voor 42 maanden. Die bank biedt aan hom enkelvoudige rente van 7,5% per jaar te betaal. Bereken die bedrag rente wat Grant aan het einde van die beleggingsperiode zal ontvangen. Okay. En dit is vrij enkelvoudige rente. Oké, okay, natuurlijk. Um, dit is enkelvoudige rente. Ik denk hier, ik denk, ik denk dat is de eerste ding waar we ons moeten kijken. Kijk nee, wat er type rente is dit. En ons zien dit, ons onderstreep dit, ons cirkel dit, enkelvoudige rente, ons weet wat het is. Want nadat ons dit weet, moet ons natuurlijk die formule inschrijven. Dus so, ons schrijven ons formule. A is equal to P maal R maal T. P maal R maal T. So, I, omdat dit die um, interest is wat ons wil uitwerken, schrijf ons altijd voor aan die linkerkant van die formule, is gelijk aan P, jou oorspronkelijke bedrag, en Jeremy, jou oorspronkelijke bedrag was 50 reizen. Dat is recht zo, so, meneer. Maal, leders, ik zal jullie aandelen om het zo so neer te schrijven, Als ja, een stap, maal 7,5%, maal 52 maanden. Schrijf dit alles neer, zo so zie je dit krijg in jouw um, gevallen studie of die scenario. Nou kan jij vervangen. Natuurlijk 50.000 blijft 50.000. Um, jouw rentekoers moet je uitdruk als een decimale breek. Nou, hoe doen we dit? Ons deel dit door 100. Jouw maanden moet je er leid tot jaren. Ik denk dat is waar naar je verwijzen naar Jeremy. Dat is recht zo. So. En zo, so jij moet jouw jaar, jouw maanden deel door 12 om jaren te krijgen. Recht. Zo, so, jouw 50.000 blijft 50.000. Jouw rentekoers is 7,5% deel door 100. Dat geeft jou 0,075 maal 3,5. Wat 12 en 42 is 3,5. En als je al jullie getallen met elkaar vermenigvoudigt, dan krijg je. Rente van 13.125. So dit is een heel eenvoudige berekening en toch sikkel leders daarmee. Die volgende een is echter die een wat een beetje meer um, problemen verskaf. Saamgestelde rente. Die formule natuurlijk is, um, is, is gelijk aan P. Maak op die akies 1 plus I tot die ende mag. Tot die ende mag. Waarvoor staan al hier die symbolen? P is natuurlijk, S is wat ons wil bereiken. Dat is je hoofdsom plus rente. P is je hoofdsom. I is je rentekoers per samengestelde periode. En dan N is die aantal samengestelde periodes. Nou, dat is een belangrijke punt wat je moet verstaan. Jouw samengestelde periodes verwijst naar die aantal keren wanneer die rente bereiken gaan worden. So, kom ons kijken gewoon naar voorbeelden. Als ze sê, die samengestelde rente is samengesteld jaarlijks, dan is dat Jeremy net één samengestelde periode. 
Als ze zeggen dat het half jaar is, dan is dat twee. Dan wordt rente elke zes maanden betaald. En dat is twee zes maanden in een jaar. Als ze zeggen dat het kwartaal is, dan is dat vier. Want dat is vier kwartalen in die, in die jaar. Als ze zeggen rente wordt maandelijk samengesteld, dan is dat twaalf. Als ze zeggen wekelijk, dan is dat 52. En als ze zeggen dagelijks, dan is het 365. Dat is recht zo. Oké, okay, leren ze so, dat is belangrijk. Zo so, kom eens gaan naar jullie voorbeeld. Jabu beleef 100.000 voor drie jaar tegen een rentekoers van 10% wat jaarlijks samengesteld wordt. Zo, so, en dan die definitie van ander nou. Bereken die rente wat Jabu zal ontvangen na drie jaar. Schrijf je formule neer. Die samengestelde periode, heb ik gezegd, is jaarlijks. So, dat is niet één. So, jouw rente moet verdeeld worden door één. Dat is belangrijk. En natuurlijk, jouw periode moet je normaal met één. Omdat dat één samengestelde periode is. Nou, ik wil je laten laat indenken, indien dit halfjaarlijks samengesteld was, dan zou hier die gedeeld worden door twee. En hier die zal gemaal worden door twee. Als dit kwartaal is, dan wordt hier die gedeeld door 4 en hier die wordt gemaal door 4. Dus so dit wordt dan natuurlijk 12 en dit wordt dan daar door verdeeld. Ik denk ik denk als jullie dit verstaan, dan zal jullie eenvoudig hier die soort berekening kan doen. Nog een berekening waarom in die ledersukkel is hier die ene. Als jullie nou bij hier die getal kom, en nou sukkel jullie met daar die berekening. Nou dit is heel eenvoudig, als je niet de scoot kan krijgen van die... Um, Calculator. Om hier die berekening te doen. Nou, onder deze blij dat om hier die berekening te doen, al wat ons doen is, ons stuk in 1.1. En dan gaan we naar die calculator toe en dan zoeken we hier die functie. Y to the power of x. En nou druk ons voor y to the power of x. En dan druk ons 3. En dan zeg is gelijk aan, en daar krijg ons ons antwoord 1.331. En dan kan jullie eenvoudig daar die soort berekening doen. Ik wonder, ons het nou een paar secondes oor vir consolidatievraag. Leders het lekker aan dachten geluister. Ik wonder, leders, so wil ek gauw voor ons kan sê, wat het type beleggings is beschikbaar op die Johannesburgse effectebeers? Ik denk ons het drie genoem, jullie kan gauw net van my een noem. Dan zal ik dit waarderen. Wat het type beleggings is beschikbaar op die effectebeers? Tweedens, wat het type opbrengst biedt langtermijn beleggings? Kom ons kijken wie die vinnigste vingers, Jeremy. En wat het is er, kreeg ons die grootste antwoord. Um, Hoorskoel op Boesmanland, meneer Lawak, hy sê dankie. Um, dankie vir die wink, dat leders maanden, dat leders die maanden moet omzetten in jaren bij enkelvoudige rente. Meneer, baie dankie, dit is een belangrijke beginsel wat leders moet toepas en ik vertrouw dat zal voor hulle help om daar die soort berekening te kan doen. Meneer, wat is dit een van mijn studenten bij mijn studiejaren? Mij machtig, so dit is een klein wereld. Sien, welkom meneer, wat? Leders, kom ons wacht, ons wacht gewoon niet. Wat het type beleggings is beschikbaar op die effecte beers en wat het type opbrengste biedt langtermijn beleggings? Het ons een antwoord daar? Jeremy, ons het nog niet een antwoord nie. Um, Hulle sê, aandele is hoog, wat het type opbrengste biedt langtermijn beleggings? Ja, hoog opbrengste, dat is correct voor een range wel. En wat het type beleggings is beschikbaar op die effecte beers? Ik wonder, wie gaan voor ons daar die antwoord gee? Kom ons kijk, Jeremy, nee, ons het niet die antwoord gekry nie. Dus onthou aandele, effecte, en dan ons kan bele in buitenlandse valute. Tweet. Die afkorting straten. Ik wonder wie kan voor ons sê waarvoor staan straten. En dan, hier is een spaarschema wat behartig wordt door die nationale tesorie. Wat er soort beleggings is, dat kan je nog onthou, Jeremy? Ja, nee. Ja, nee, jy kan ons maar lekker onthou. Ik wonder of ons leders kan voor ons sê, afkorting straten, waarvoor staan dit? Kom ons kyk gauw, um, dit gaan net oor wie die vinnigste vingers Jeremy, het lijkt me al een sukkel so bykie met die... Ja nee, dat is, dat is al bykie een stadige ja, respons. Ja nee, ek denk dat die... Um, hulle sukkel bykie met die spelling. Ek kan sien hulle sukkel met die spelling. Leders, kom ons geef vir julle die ande. Die antwoorde. Shares, transactions, totally electronic. 
en dan staat kleinhandel effecten. Die laatste ene is, wat het type aandeelhouders ontvang dividende als een vaste percentage, plus dividende samen met die gewone aandeelhouders. Dat moet je waar ik belang Dat is net zo manier. Um, daar komt Brentwell weer. Shares, transactions, totally electronic. Dat is En Doris Fontaine zei aandeel in effecten terug. Nee, ik denk dat is die, um, die lijn wat, wat een beetje problemen veroorzaakt, want dat moet die eerste antwoord. Maar zei dank je voor alle ook. Dit is wat het type aandeelhouders ontvang, dividende als een vaste percentage, plus dividende met, met die gewone aandeelhouders. En rente wordt bijgevoegd bij de oorspronkelijke belegging, zodat rente op rente verdiend kan worden. Nee, Jeremy, man, dit moet weg, weg, weg je antwoorden dat. Ik wonder wat er um, school gaan voor ons dat ze. Loris Fontein, ons sê dankie vir haar die antwoord van julle. Kom ons kijk gauw net, gaan ons omkry. Ek denk daar is weer een probleem met die antwoord wat hier komt, Jeremy. Dat is natuurlijk deelnemende voorkeur aandele en saamgestelde rente. Leders, ons tijd het opge opgeraak. Ik het echter vir julle gesê, ek gaan julle verwijs na die, um, die webadres van bezigheidsstudies. Ik ga nu voor een tijdje op die scherm los. Um, die van jullie wat daar die slim camera zit, kan ze me uh, foto nemen. Nog makkelijker. Van die ja. scherm. En dan kan jullie dit maar deel samen met die andere leders en die onderwijzers. Maar als jullie naar die webadres toe gaan, um, www.wcdcurriculum.westencape.gov.z forward slash index dat php forward slash bs dan natuurlijk voor business studies downloads en dan gaan jullie naar telematics toe en daar is nog klompje ander um, holbronnen ook beschikbaar van jullie gaan telematics toe en dan kan jullie hier vandaag de sessie afleiden. Um, Loris van Tijn heeft gezien nummer 6 is ook samengestelde rente 100% recht. Dat is recht zo. Jeremy, je zal het niet gewoon ons tijd het opgeraakt. Zo goed. Zo goed. Jeremy, wil je gewoon bij dat dat je ons uh, bijgestaan hebt en um, deel was van vandaag zijn span. Um, wil je gewoon de laatste woord geven aan die leders en onderwijzers? Bij dank je, meneer Monberg. Um, aan onze leders en onderwijzers, bij dank je voor vandaag zijn sessie. Ik geloof dat je jullie sessie samen met ons bij geniet het. Ons beweegt nu in het tijdperk van studietijd en hard werk en voorbereidings uh, voor die november examen met de Alle succes vele, ons hou duim vast en ons goede gaan succesvol wees. Jeremy, absoluut. Ik zei I mijn brother. Jeremy, dan ook bij dank je weer eens voor jouw deelname. En bij dank je dat je op kort kennis geven, jezelf beschikbaar gesteld hebt. Hier is aan jullie, wil ik jullie alles aan die beste toewens. Dit was ons laatste graad 12 sessie. Um, maar dit is niet die laatste van die um, video's wat jullie kan doen.